నమస్తే వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ది హిందూ ఎడిటోరియల్ అంటే నిన్న హిందూ పేపర్లో వచ్చిన ఎడిటోరియల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏమేమి ఎడిటోరియల్స్ వచ్చాయి అని ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి లించింగ్ లించింగ్ ఈజ్ నాట్ అ మర్డర్ లించింగ్ నాట్ మర్డర్ అని చెప్తున్నారు లించింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మర్డర్ అంటే మనకు తెలుసు హత్య చేయడం లించింగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కొంతమంది కలిసి ఒక వ్యక్తిని నేరారోపణ చేశాడు ఏదో ఒక నేరం చేశాడు అన్న ఇదితో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి అతన్ని రాళ్లతో కొట్టడం కానీ లేదా ఉరి తీయడం కానీ ఇలా ఏదన్నా చేస్తే దాన్ని లించింగ్ అంటారు జనరల్గా మాబ్ మాబ్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మూక మూక అంటాం తెలుగులో మూక హత్య మాబ్ లించ్ అని అంటాం అయితే లించింగ్ అనేది మర్డర్ కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూడాలి సస్పీషియన్ అంటే అనుమానం సస్పీషియన్ తర్వాత అన్సారీ కేస్ అన్సారీ కేస్ అని ఒకటి జరిగింది ఈజ్ బీయింగ్ డైల్యూటెడ్ అండర్ స్కోర్స్ అది డైల్యూట్ అయిపోయింది అంటే వీక్ అయిపోతుంది ఆ కేసు అనేది అణగారిపోతుంది అండర్ స్కోర్స్ అండర్ స్కోర్స్ అంటే అండర్లైన్ చేయడం సింపుల్గా చెప్పాలంటే హైలైట్ చేయడము నీడ్ ఫర్ యాంటీ లించింగ్ లా ఒక గట్టి లా అనేది ఉండాలి దృఢమైన ఈ మూక హత్యలకి వ్యతిరేకంగా ఒక లా అనేది ఉండాలి ఇండియాలో అని చెప్పి ఈ అన్సారీ కేసు నుంచి మనకి తెలుస్తుంది అయితే ఏంటి అన్సారీ కేసు అంటే ఒక ఇరవై నాలుగేళ్ల వ్యక్తి ఝార్ఖండ్లో అతని పేరు తర్బేజ్ అన్సారీ ఈ తర్బేజ్ అన్సారీ అనే వ్యక్తి తీఫ్ దొంగ అని చెప్పి ఆరోపిస్తూ ఒక పదకొండు మంది గ్రూప్ కలిసి ఒక ప్లేస్లో అతన్ని ఒక చెట్టుకి కట్టేశారు కట్టేసి రాళ్లతో కొట్టారు చాలా ఎసాల్ట్ అతని మీద దాడి జరిగింది అతను పోలీసులు వచ్చి ఆపేదాకా ఆ దాడి ఆగలేదు పోలీసులు వచ్చారు వీళ్ళు దాడి చేయడం ఆపేశారు అతన్ని జై శ్రీరామ్ అనమని చెప్పి కూడా అన్నారు అని చెప్పి వీడియో ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి సో పోలీసులు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ మాబ్లించ్ అనేది ఆపే ఈ దాడి అనేది ఆపారు అతన్ని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు అడ్మిట్ చేసిన కొన్ని రోజులకి అతను చనిపోయాడు ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అతను హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాడు అంతేకాదు సెకండ్ ఒపీనియన్గా కేవలం హార్ట్ అటాకే కాదు అతని మీద జరిగిన ఈ దాడి వల్ల కూడా అది కూడా కలిసి వచ్చి హార్ట్ అటాక్ ప్లస్ అతనికైనా విపరీతమైన గాయాలతో కలిపి ఈ రెండు కారణాల వల్ల అతను చనిపోవడం జరిగింది అని చెప్పి ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు చెప్తున్నారో చూద్దాం లించింగ్ నాట్ ఎ మర్డర్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద జార్ఖండ్ పోలీస్ జార్ఖండ్ పోలీసులు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఏంటి ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ తర్ దర్బీజ్ అన్సారీ దర్బీజ్ అన్సారీ అనే ఇరవై నాలుగేళ్ల వ్యక్తి చనిపోవడం చంపడం అనేది జూన్లో జూన్లో జరిగింది డిడ్ నాట్ అమౌంట్ మర్డర్ అది మర్డర్ కాదు అని వాళ్ళు జార్ఖండ్ పోలీసులు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో అది క్వైట్ డిబేటబుల్ అది చాలా వివాదాస్పదంగా ఉంది దే హ్యావ్ చూజన్ టు ఛార్జ్ వాళ్ళు ఇది ఆప్ట్ చేసుకున్నారు ఏంటి ద లెవెన్ మెన్ అరెస్టెడ్ ఆ లెవెన్ మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో గ్రూప్గా అతని మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు ఫర్ హిజ్ లించింగ్ విత్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద వాళ్ళు జార్ఖండ్ పోలీసులు ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ని ఛార్జ్ చేశారు కానీ మర్డర్ కింద కాదు దట్ దట్ డస్ నాట్ అమౌంట్ మర్డర్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అంటే శిక్ష శిక్షించదగిన హత్యానేరం అది కూడా హత్యానేరమే అయితే కల్పబుల్ హోమిసైడ్కి మర్డర్కి చిన్న వెంట్రుక వాస తేడా ఉంది కల్పబుల్ హోమిసైడ్కి మర్డర్కి ఏంటంటే మర్డర్ అనేది ప్రీ ప్లాన్డ్గా చేస్తారు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అనేది అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేయరు అది సర్కంస్టాన్సెస్ని బట్టి ఉంటుంది అయితే కోర్టుకి కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది అనమాట అది సర్కమ్ అక్కడ జరిగిన సర్కంస్టాన్స్ సందర్భాన్ని బట్టి అది కల్పబుల్ హోమిసైడా మర్డరా అనేది అయితే మర్డర్కి అయితే ఖచ్చితంగా సిక్ హత్యానేరం కింద వాళ్ళు మనకి ఉరిశిక్ష వేయచ్చు లేదా జీవిత ఖైదు వేయచ్చు దీనికైతే టెన్ ఇయర్స్ వేయచ్చు లేదా జీవిత ఖైదు వేయచ్చు ఇది మనకున్న లా లోది అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఇది మర్డర్ కాదు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అని చెప్పి పోలీసులు నిర్ణయించారు ఇది వివాదాస్పదంగా మారింది టు ద లే మ్యాన్ అంటే సాధారణ మనిషికి ఇట్ వుడ్ సీమ్ స్ట్రేంజ్ అది వింతగా అనిపిస్తుంది ఏంటి దట్ దోస్ హూ లేబుల్డ్ అన్సారీ యాజ్ అ తీఫ్ ఈ అన్సారీని ఒక దొంగగా మార్చి ఐ మీన్ దొంగగా అతన్ని ఆపాదించి దొంగతనాన్ని టైడ్ హిమ్ టు ఏ పోల్ అతనికి అతను ఒక పోల్కి కట్టేసి అసాల్టెడ్ హిమ్ ఫర్ ఆర్స్ ఎట్ నైట్ గంటల తరబడి రాత్రంతా అతని మీద దాడి జరుపుతూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసిక్యూటెడ్ ఫర్ మర్డర్ అలాంటి చేసిన వాళ్ళు మర్డర్ కింద శిక్షించబడట్లేదు హత్యానేరం కింద అది ఏదో వాళ్ళు తప్పక చేసిన కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద శిక్షించబడుతున్నారు ఇది వింత అయిన విషయం అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ద ఇఫ్ ద పోలీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ అకౌంట్స్ ద క్లెయిమ్ హీ వాస్ ఫోర్స్ టు చాన్ జై శ్రీరామ్ మరి జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి అతన్ని ఫోర్స్ ఫోర్స్గా అతన్ని అనాలి అని చెప్పి ఇలాంటి వీడియో ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ మరి పో
ఇది అది కూడా ఒక ప్రొవొకేషన్ ఏమో ఈ కులానికి మతానికి సంబంధించిన ఫీలింగ్స్ కూడా ఈ మాబ్ నుంచి జరగడానికి అతని మీద అటాక్ జరగడానికి ఇది కూడా ఆలోచించాలి పోలీసులు ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ద అరైవల్ ఆఫ్ ద పోలీస్ దట్ ఎండెడ్ ద అసాల్ట్ ఆన్ హిమ్ చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అతని మీద దాడి అనేది పోలీస్ అరైవల్తోనే ఆగింది అది కూడా నోటీస్ చేయాల్సి తెలిసిన విషయమే మనకి దట్ ద పోలీస్ హ్యావ్ చూజన్ టు ప్రాసిక్యూట్ దెమ్ ఫర్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కానీ పోలీసులు వాళ్ళని కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద వాళ్ళని శిక్షించడం అనేది క్యాజువల్ లింక్ బిట్వీన్ ద అసాల్ట్ ఆన్ హిస్ పర్సన్ అండ్ హిస్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ చూడండి వీళ్ళు దాడి చేయడం వల్లనే అతనికి డెత్ అయింది అనేది వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎందుకని హత్యానేరం కిందనే అది హత్య చేశారు ప్లాన్డ్ కానీ కాకపోయినా కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కిందనే చేస్తున్నారు కదా అంటే ఒక క్యాజువల్ లింక్ అనేది ఉంది ఖచ్చితంగా అది పోలీసులు ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అంటున్నారు వాళ్ళకి జీవిత ఖైదో లేదా టెన్ ఇయర్స్ శిక్ష అనే వస్తుంది మన లా ప్రకారం అనమాట అది ఇక్కడ కొంచెం డిబేటబుల్ విషయము సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ద లైన్ బిట్వీన్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అండ్ ద మర్డర్ ఈస్ దిన్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా రెండింటికి చాలా తక్కువ తేడా ఉందన్నమాట ఇట్ ఈస్ అ కోర్ట్స్ దట్ యూజువలీ ఎసెస్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆ సందర్భాలని ఎసెస్ చేసేది కోర్టు జనరల్గా ఇన్ విచ్ ఎ హోమిసైడ్ టుక్ ప్లేస్ అండ్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ అమౌంట్ మర్డర్ అన్ నాట్ హత్య అయితే జరుగుతుంది అది హోమిసైడా లేకపోతే మర్డరా అనేది కోర్టు నిర్ణయించాలి మర్డర్ ఈస్ పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ కింద మర్డర్ విత్ డెత్ కానీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కానీ డెత్ కానీ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కానీ జీవిత ఖైదు కానీ లేదా ఉరి శిక్ష కానీ వస్తుంది వైల్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద కల్పబుల్ హోమిసైడ్కి శిక్ష వస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ కానీ లేదా లైఫ్ టైం ఇంప్రిజన్మెంట్ కానీ వస్తుంది సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ అఫీషియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ కంక్లూడింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మర్డర్ ఈజ్ అన్కన్విన్సింగ్ అఫీషియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది హత్య కాదు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ అని చెప్పే అఫీషియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే అన్కన్విన్సింగ్గా ఉంది అది ఒప్పుకోదగ్గట్టుగా లేదు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అందరూ డిబేటబుల్ అని ద టూ ప్రాంగ్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ దట్ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అది మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఏ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ డ్యూ టు స్ట్రెస్ విపరీతమైన ఒత్తిడి వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది వచ్చి అయింది గుండెపోటు వచ్చింది అని చెప్పి అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ ద విక్టిమ్ డై డిడ్ నాట్ డై ఇమీడియట్లీ ఎవరి ఈ అన్సారీ అనేది వెంట అనే ఆయన వెంటనే చనిపోలేదు అతను బట్ సకమ్ సమ్ డేస్ లేటర్ సకమ్ అంటే చనిపోడు అనమాట కొన్ని రోజుల తర్వాత చనిపోయాడు ద పోలీస్ ఆల్సో సే ఏ సెకండ్ ఒపీనియన్ ఫ్రమ్ ఫారెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫారెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నారు అది కూడా చెప్పారు ఏంటంటే ద డెత్ వాజ్ కాజ్ కాజ్ డ్యూ టు ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ అండ్ ద ఇంజురీస్ హీ సఫర్డ్ అతనికైనా విపరీతమైన గాయాలు ప్లస్ హార్ట్ అటాక్ రెండింటి వల్ల వచ్చింది అని చెప్పి ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అయిందనమాట రెండు కంబైన్డ్ అయ్యాయి మియర్ హార్ట్ అటాక్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆబ్వియస్ దట్ మియర్లీ అట్రిబ్యూటింగ్ డెత్ డ్యూ టు హార్ట్ అటాక్ ఈజ్ మీనింగ్లెస్ కేవలం హార్ట్ అటాక్ వల్లే అతను చనిపోయాడని కాదు కదా అసలు ఈ గాయాలు అయ్యాయి అతనికి అయిన మానసిక శారీరక ఒత్తిడి వల్ల అతనికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సో బేసిక్ రీజన్ అయితే ముందు అతని మీద జరిగిన దాడే వితౌట్ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ వితౌట్ రిఫరింగ్ టు ద ట్రామా కాస్డ్ బై ద ఫిజికల్ అసాల్ట్ శారీరకంగా అతని మీద జరిగిన దాడి వల్ల అతనికి వచ్చిన ట్రామా గాయం మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ దానివల్ల అతను ఒత్తిడికి గురై హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందనమాట ఇట్ మే నాట్ మేక్ ఎ లీగల్ డిఫరెన్స్ టు ద ప్రాసిక్యూషన్ ప్రాసిక్యూషన్ అంటే శిక్షకి మేబీ లీగల్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాకపోవచ్చు దీనికి కల్పబుల్ హోమిసైడ్కి ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఈ లెవెన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దోషులు అనమాట అక్యూజ్డ్ అంటే లైఫ్ టైమ్ ఫర్ మర్డర్కి కానీ కల్పబుల్ హోమిసైడ్కి కానీ వాళ్ళకి లైఫ్ టైం వస్తే పెద్ద తేడా అనేది ఉండదు కానీ హవ్ ఎవర్ ఇన్వోకింగ్ ఓన్లీ ద అఫెన్స్ ఆఫ్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ ఈజ్ నాట్ అమౌంటింగ్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్ మే మేక్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ ద డిఫెన్స్ టు క్లెయిమ్ దేర్ అఫెన్స్ ల్యాక్ ద ప్రీ మీడియేషన్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మర్డర్కి ప్రీ మీడియేషన్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ ముందుగా వాళ్ళు చంపాలి అనే ఒక ఇంటెన్షన్ కానీ ప్లాన్ కానీ వేసుకొని మేము చంపలేదు కదా ఇది మర్డర్ కింద కాదు అని చెప్పి అఫెన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అవకాశాన్ని ఇచ్చేలాగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన ఈ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద తీసుకోవడం అనేది సో ఆ ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు హవ్ ఎవర్ ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇన్స్టెడ్ దే కుడ్ క్లెయిమ్ దట్ దే వర్ డిప్రైడ్ ఆఫ్ దేర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చూడండి ఈ
అండర్ స్కోర్స్ ద నీడ్ ఫర్ ఎ స్పెషల్ యాంటీ లించింగ్ లా సో ఈ సస్పీషన్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళని ఛార్జ్ చేయడానికి కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కింద కానీ మర్డర్ అని కొంతమంది అనడం ఈ సస్పీషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా ఇదంతా కాదు ఒక యాంటీ లించింగ్ లా అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఓకే దొంగతనం చేశాడో థెఫ్ట్ కానీ ఇంకేదైనా ప్రొవొకేషన్ కానీ ఏదైనా అయినప్పుడు వీళ్ళు ఏదో ఆవేశపూరితంగా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోల్పోయి మాబ్ లించింగ్ చేయడము ఆ గ్రూప్ గ్రూప్ కలిసి అతనికి దాడి చేయడం చిత్త కొట్టేయడం అతనికి చనిపోయేదాకా దాన్ని తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటివి జరగకూడదు వీటికి ఆపో ఛాలెంజ్ చేస్తూ యాంటీ లించింగ్ లా అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు లేదా వాళ్ళు పోలీసులు కప్ చెప్పాలి అది లిమిట్ ఉంటుంది కదా కొట్టడానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది వాళ్ళు పోలీసులు కప్ చెప్పాలి కానీ వీళ్ళే అతన్ని చంపడం అనేది అది ఖచ్చితంగా మర్డర్తో సమానమే సో అందుకని ఏం చేయాలి యాంటీ లించింగ్ లా తీసుకురావాలి మాబ్ లిన్స్ లా లిన్స్ అనేవి ఉండకూడదు అసలు అని చెప్పి సచ్ లా కుడ్ కవర్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ వైలెన్స్ ఆ లా ఏం చేయాలి గ్రూప్ వైలెన్స్ని తగ్గించాలి దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి వెదర్ స్పాంటేనియస్ ఆర్ ప్లాన్ అది అప్పటికప్పుడు జరిగినా కానీ ప్లాండ్గా జరిగినా కానీ సో దట్ దోస్ హూ జాయిన్ లించ్ మాప్స్ ఈ లించ్ మాప్స్లో గ్రూప్గా ఎవరైనా కొడుతుంటే వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అయిపోయి కొట్టడం అనేది తగ్గుతుంది షుడ్ నాట్ గెయిన్ ఫ్రమ్ దేర్ అంబిగ్విటీ అబౌట్ దేర్ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ పట్ల వాళ్ళకి అంబిగ్విటీ అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా ఇది తప్పు అని వాళ్ళకి తెలిసి వస్తుంది సో దట్ ఈ మాబ్ లించ్ అనేవి జరగవు అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద యాబ్సెంటీ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ అనేది యాబ్సెంటీ అంటే మన సుప్రీం కోర్ట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే చెప్తుందో దాన్ని సుప్రీం కోర్టు ఫాలో అవ్వాలి కానీ సుప్రీం కోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫాలో అయ్యి హ్యూమన్ రైట్స్ని అది సేవ్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సుప్రీం కోర్టు అన్న కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఆర్టికల్ని చెప్తున్నారు నైన్టీన్ అన్లైక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో కాకుండా లాగా కాదు కాకుండా జ్యుడిషియరీ హ్యాజ్ నాట్ అప్హెల్ ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ సివిల్ రైట్స్ని అయితే కాల రాయలేదు కానీ దాని బదులు ఏం చేసింది డ్యూక్డ్ ఎవేడెడ్ ఎడ్జర్న్ ఎడ్జర్న్ అంటే వాయిదా వేయడం ఎవేడ్ అంటే పక్కకు తప్పుకోవడం డ్యూక్డ్ అంటే వంగడం అంటే తప్పించుకుంటోంది వాయిదా వేస్తోంది హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించి తప్ప నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో లాగా డైరెక్ట్గా చేయకుండా ఇండైరెక్ట్గా చేస్తోంది అని చెప్తున్నారు అసలు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఏం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించినప్పుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ మైండ్ మ్యాప్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే నిర్బంధం అనమాట ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారో తెలీదు తీసుకెళ్ళిపోతారు జైల్లో పెడతారు రీజన్స్ చెప్పారు బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ని కాల రాస్తారు ఎమర్జెన్సీ పెట్టారు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టారు మన బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ని కాపాడే హెబీస్ కార్పస్కి కూడా వెళ్ళినప్పుడు అది కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎమర్జెన్సీ పెట్టిన సందర్భాల్లో గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పించింది అది చాలా దారుణమైన విషయం అనమాట సో అలా చేయకపోయినా ఈసారి కూడా సేమ్ అలాగే ప్రవర్తిస్తోంది సో ఈ హెబిఎస్ కార్పస్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కూడా ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఇనాపరేట్ చేశారు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏని రద్దు చేశారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించి స్పెషల్ స్టేటస్కి సంబంధించి ఆ కాంటెక్స్ట్లో అది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా జరిగింది ఎందుకని అంటే ఒకటి అక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీని పార్లమెంట్కి ఈక్వల్ చేశారు అది ఒకటి సెకండ్ వన్ ఆ ప్రజల యొక్క కన్సెన్సస్ అనేది లేదు వాళ్ళ యొక్క సమ్మతిని మీరు తీసుకోకుండానే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ రద్దు చేయడం థర్టీ ఫైవ్ ఏని ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ ఇనాపరేట్ చేయడం థర్టీ ఫైవ్ ఏని రద్దు చేయడంతో పాటు దాని యొక్క జా స్టేట్హుడ్ని కూడా మీరు డిగ్రేడ్ చేసి యూనియన్ టెరిటరీగా డివైడ్ చేశారు ఇది అన్డెమోక్రటిక్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ కమ్యూనికేషన్ని మీరు ఆపేశారు బేసిక్ రైట్స్ లాంటి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రైట్ టు హెల్త్ అనేవి కూడా మీరు తీసేసారు హాస్పిటల్స్కి అవైలబిలిటీ లేదు స్కూల్స్ అనేవి జరగట్లేదు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ లాగా చేశారు సో అలాంటప్పుడు మరి రైట్ టు స్పీచ్ మీడియా అనేది తీసేసారు అక్కడ కంప్లీట్గా టెలికమ్యూనికేషన్స్ అనేవి లేవు రైట్ టు స్పీచ్ అనేది లేదు వాళ్ళకి సో ఈ బేసిక్ హ్యూమన్ రైట్స్ని మీరు కాల రాసినప్పుడు ఇది అన్డెమోక్రటిక్గా చేశారు మీరు అని చెప్పి చాలామంది కోర్టులో పిటిషన్స్ వేశారు సుప్రీం కోర్టులో అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది కొన్ని పిటిషన్స్ని వాయిదా వేసింది కొంతమందికి ఏం చెప్పింది అంటే మీరు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితి చూసి అప్పుడు అక్కడ ప్రజలు ఏం అనుకుంటున్నారో చూడొచ్చు అని చెప్పి కొంతమందికి చెప్పింది సో ఇప్పుడు గవర్ సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్గా ఐఎస్ గవర్నమెంట్ చేసింది హ్యూమన్
అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి అవుతున్నాయి దానివల్ల ఒక కంట్రీ కార్బన్ ఎమిషన్స్ని చేస్తే ఆ కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల ఆ కంట్రీకే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలకి ప్రాబ్లమే వై బికాస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అది కంప్లీట్ ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ప్రాబ్లమే కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఎందుకు అవుతాయి గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల అవుతాయి అయితే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎక్కువగా ఆల్రెడీ అయిన కంట్రీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ యూరప్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అమెరికా సో ఆ కంట్రీస్కి ఎక్కువ బాధ్యత ఉంటుంది కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రియలైజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ అయ్యింది కానీ అది కూడా ఒప్పుకోలేదు అన్ని కంట్రీస్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ చేస్తున్నాయి సో అన్ని కంట్రీస్ ఈక్వల్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ చెప్పాయి అయితే ఇప్పుడు ఇందులో ఇస్తున్న సజెషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇన్ఫోగ్రఫిక్ని పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ని బేస్ చేసుకుని మనం కార్బన్ ట్యాక్స్ అనేది విధించవచ్చు కంట్రీస్కి ఎందుకని లోవర్ ఇన్కమ్ ఉన్న కంట్రీసు తక్కువ కార్బన్ ఎమిషన్స్ చేస్తున్నాయి హై ఇన్కమ్ ఉన్న ఎమి కంట్రీస్ ఎక్కువ కార్బన్ ఎమిషన్స్ సిఓ టూ ఎమిషన్స్ చేస్తున్నాయి సో చూడండి ఎంటీ సిఓ టూ పర్ క్యాపిటా సో పర్ క్యాపిటా ఎమిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కార్బన్ ట్యాక్స్ని విధించవచ్చు అలా వచ్చిన మనీని ఆ కంట్రీస్ సపోజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధిస్తాం కదా సో ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళు కార్ సిఓ టూ ఎమిషన్స్ని తగ్గించుకునేలా చూడొచ్చు గ్రీన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మారేలాగా చూడొచ్చు లేదా డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయొచ్చు సో దట్ వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రీన్ ఎకానమీ కింద మార్చుకునేలాగా చేయొచ్చు సో అది ఐడియా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు ఎ నారో నేషనలిజం ఎగెయిన్ మళ్ళీ నారో నేషనలిజం అంటే నారోగా కుంచితంగా అని మీనింగ్ ఆల్ ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ఇది మాది అని చెప్పి ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఇది ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అని చెప్పి అసోంలో ఎన్ఆర్సి అనేది జరుగుతోంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ని తీసేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఎన్ఆర్సి అనేది అక్కడ పీపుల్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఇది చేస్తున్నారు అయితే ఈ ఎన్ఆర్సి ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది లక్షల మంది వీళ్ళు సిటిజన్స్ కాదు అని చెప్పి తెలిసింది అయితే ఇందులో నిజంగా సిటిజన్స్ కూడా ఉన్నారు మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం న్యూస్లో అయితే వీళ్ళు ఈ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ పీపుల్ వీళ్ళు ఫారిన్ ట్రిబ్యునల్స్కి అపీల్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ లేకపోయినా ఇంకా పూర్వాపరాలు పరిశీలిస్తామని చెప్తున్నారు ఓకే ఎనీ వేస్ బట్ కొంతమంది అయితే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ అయితే ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా మరి వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా పంపించేయడమేనా అది నారో నేషనలిజం కింద వస్తుంది కదా వాళ్ళకి ఖచ్చితమైన న్యాయం చేయాలి వాళ్ళు ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చారో ఆ కంట్రీతో మాట్లాడాలి లేదా వాళ్ళకి వేరే ఏదో ఒక దారి చూపించాలి తప్ప నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరిస్తే అది నారో నేషనలిజం కింద అవుతుంది చెప్పి ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఫైనల్ ఆర్టికల్ అని ఇన్డిఫెన్సబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్డిఫెన్సబుల్ అంటే సమాధానం చెప్పుకోలేని ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట ఇన్డిఫెన్సబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ నీడ్స్ టు బి రివర్స్డ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఆపేయాలి అని చెప్తున్నారు ద కొలీజియమ్స్ మూవ్ డెన్స్ ద జ్యుడీషియరీ ఇమేజ్ కొలీజియం కొలీజియం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అడ్వైజరీ పీపుల్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్స్కి గురించి కానీ అపాయింట్మెంట్స్కి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకునే ఒక కమిటీని ఒక పీపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్స్ని కొలీజియం అంటాము ఏం ఏమైంది వికేటి వికే తలైరమణి అనే ఆవిడ ఆల్రెడీ ముంబై హైకోర్టులో ఆవిడ వర్క్ చేశారు ముంబై హైకోర్టులో వర్క్ చేసి తర్వాత ఆవిడకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ లాగా మడ్రాస్ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది ఇంకొక వన్ ఇయర్లో ఆవిడ రిటైర్ అయిపోతారు అనగా మడ్రాస్ హైకోర్టు నుంచి చాలా పెద్ద హైకోర్టు ఇండియాలో సెవెంటీ ఫైవ్ జడ్జెస్ ఉంటారు మడ్రాస్ హైకోర్టులో అక్కడి నుంచి ఆవిడని ఇంకా వన్ ఇయర్ ఉందనగా మేఘాలయ హైకోర్టుకి ఆవిడని చీఫ్ జస్టిస్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు మేఘాలయ హైకోర్టు అనేది న్యూ హైకోర్టు అండ్ చాలా చాలా చిన్నది మడ్రాస్ హైకోర్టుతో పోలిస్తే అది త్రీ జడ్జెస్ ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్తో కలిపి ఉంటారు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిమోషన్ లాగా కొంత హయ్యర్ అథారిటీస్లో అంటే ఈ చీఫ్ జస్టిస్ సుప్రీం కోర్ట్స్లో లేదా ఈ హైకోర్ట్స్లో నిజాయితీ ఉండట్లేదు అవినీతి జరుగుతుంది అన్ని అన్న క్రమంలో ఈ ఆవిడని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది కూడా ఒక రకమైన ఆవిడ డిగ్నిటీకి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది అది డిగ్నిటీ దెబ్బతింది అదే చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఏ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్ అది కేవలం హ్యూమిలియేషనే కాదు చూడండి పర్సన్ నార్మల్లీ ఆఫ్ ద సీనియారిటీ ఆవిడకి ఇప్పుడు ఎంత సీనియారిటీ ఉంది ఇంకొక వన్ ఇయర్లో ఆవిడ రిటైర్ అవుతారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ మడ్రాస్గా ఆవిడ వర్క్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సుప్రీం కోర్టుకి ఆవిడని ప్రమోట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అలా కాకుండా కొంత అవినీతి జరుగుతుంది అన్న క్రమ
ఈ కొలీజియం తీసుకున్న డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా వెనక్కి తీసుకోవాలి అదే కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఒక మంచి లైన్ ఇచ్చారు ఇలాంటి లైన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫెయిర్నెస్ ఇద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫెయిర్నెస్ అంటే నిష్పాక్షికము నిష్పాక్షికంగా ఉండడం అనేది న్యాయానికి అసలైన హాల్ మార్క్ అసలైన లక్షణము ఇది ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫెయిర్నెస్ ఇద హాల్ మార్క్ ఆఫ్ జస్టిస్ సో అంత నిజాయితీగా ఉండే ఒక హానెస్టీ చీఫ్ జస్టిస్కి ఇలా జరగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో కొలీజియం అనేది ఖచ్చితంగా ఎటువంటి మిస్గివింగ్ లేకుండా అది ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ని వెనక్కి తీసుకుంటేనే సుప్రీం కోర్టు మీద కూడా ఒక రకమైన గౌరవం ఉంటుంది లేదంటే ఖచ్చితంగా డెంట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి కొలీజియం స్మూవ్ డెంట్స్ టు జ్యుడిషియరీ ఇమేజ్ జ్యుడిషియరీ యొక్క ఇమేజ్కి డెంట్ పడే అవకాశం ఉంది ఎందుకండి ఆవిడ ఆల్రెడీ అడిగారు వీకే తలైరమణి గారు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్ కనీసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి లేదా దీని మీద మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అని చెప్పి ఆవిడ ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ కూడా చేసినప్పటికీ ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు కొలీజియంకి అధికారం ఉంది అన్న ఒక పాయింట్ పట్టుకొని చేశారే తప్ప ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు దాంతో ఆవిడ రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చారు సో ఆవిడ వన్ ఇయర్ తర్వాత చాలా డిగ్నిటీతో రిటైర్ అవ్వాల్సిన క్రమంలో ఇలా చేయడము హ్యుమిలియేషన్కి గురి చేయడమే అవుతుంది అని చెప్పి అందుకని ఇది వెనక్కి తీసుకోవాలి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనే కొలీజియం యొక్క డెసిషన్ని అప్పుడే జ్యుడిషియరీ యొక్క నిష్పాక్షికత ఫెయిర్నెస్ అనేది హాల్ మార్క్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు ఇవి నిన్న హిందూ పేపర్లో ట్వెల్త్ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ అనమాట ఒకసారి బేసిక్ థీమ్ అర్థమైంది కాబట్టి ఒకసారి వీటిని ఒక రీడింగ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్